。周一下午，国委员兼外长王毅出席全国两会外长记者会，这是王毅第九次在两会外长记者会这一场合就中国外交政策和对外关系答中外记者提问。在今年的记者会上，王毅共回答了二十七个问题，在约一百分钟内谈及中美、中俄、中欧等多个议题。出于疫情防控的需要，今年记者会沿用网络视频形式举行。国务委员兼外长王毅在人民大会堂新闻发布厅回答设在北京梅地亚中心的全国两会新闻中心的各国记者提问。在致开场白时，王毅表示，对世界来说，今年又是一个充满挑战的年头。新冠疫情仍未彻底战胜，乌克兰危机又接踵而来，本来就充满不确定性的国际形势变得更加复杂动荡。在这样一个重要时刻，各国需要的是团结而非分裂，是对话而非对抗。作为负责任大国，中国将继续高举多边主义旗帜，同所有爱好和平、谋求发展的国家一道，加强团结合作，携手应对挑战，持续推动构建人类命运共同体，努力为世界开辟光明和。美好的未来。今年的记者会上，王毅共回答了二十七个中外记者提问，数量与去年相同，其中过半问题由外媒记者提问。在回答美国全国广播公司记者有关全面对华竞争已成为美两党共识，是否担心中美关系下一步会持续恶化的提问时，王毅表示。去年以来，习近平主席同拜登总统举行视频会晤并两次通话，双方在多个层级也开展了对话交往。我们注意到，美方领导人和一些高官相继表示，美方不寻求新冷战，不寻求改变中国的体制，不寻求强化同盟关系，反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突对抗。但令人遗憾的是。这四不一无意的表态，始终漂浮在空中，迟迟没有落地。王毅指出，摆在我们面前的事实是，美方仍不遗余力地对中国开展零和博弈式的激烈竞争，不断在涉及中方核心利益的问题上攻击挑事，接连在国际上拼凑打压中国的小圈子，不仅损害两国关系大局，也冲击国际和平稳定。这不是一个负责任大国应有的样子，也不是一个讲信誉国家所做的事情。中国作为一个主权独立国家，我们完全有权利采取必要措施，坚定捍卫自身的正当利益。中方认为，大国竞争不是时代主题，联合博弈不是正确选择。在一个相互依存的全球化时代，中美两个大国如何找到正确相处之道，既是人类社会没有遇到过的课题。也是两国必须共同解开的方程式。王毅指，今年是上海公报发表五十周年，回首历史，中美双方本着求同存异精神，以合作代替对抗，造福了两国人民，也促进了世界和平与繁荣。展望未来，双方应当重拾融冰初心，重整新装出发，用相互尊重、和平共处、合作共赢的三原则，替代竞争、合作、对抗的三分法，推动美国对华政策重回理性务实的正轨，推动中美关系重回健康稳定的正道。我觉得今年啊，这个王毅国委啊，他向美国最重要的一点信息呢，就是拿中国的三原则。替代美国的三分法，中美啊、呃、面临的这个一个新的时代，相互呢要互相的适应，各自的国家发展到新的时代的这这样一种状态。中国提出的方案呢，更加符合于未来，而美国那种方案呢，又在重复着过去五百年的所谓大国兴衰啊，这个强则必霸，霸则必战的这种这种老路。而中国提出一个新路，那么王毅国委呢？通过今年的两会呢，明确释放了这样的信息，啊，希望呢美方能够听进去。上个月，美国发表了首份以白宫名义发布的印太战略报告，宣称两百多年的历史表明，美国是一个印太力量，美国将坚定地将自己锚定在印太地区。王毅直指，从强化五眼联盟到兜售四边机制，拼凑三边安全伙伴关系，收紧双边军事同盟，美国在亚太地区排出的“五四三二”阵势带来的绝不是什么福音，而是搅乱地区和平稳定的祸水。印太战略的真正的目的是企图搞印太版的北约，维护的是以美国为主导的霸权体系，冲击的是以东盟为中心的区域合作架构。损害的
是地区国家整体和长远利益。这股逆流同地区国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的共同愿景背道而驰，注定是没有前途的。近几个月以来，台湾海峡周边军事行动增加，台海局势一度紧张。有记者提问：中国大陆是否会像俄罗斯对乌克兰一样，对台湾采取行动，以武力收回领土？对此，王毅明确表示，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政；乌克兰问题则是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端。我们看到有些人在。乌克兰问题上反复强调主权的原则，但在台湾问题上却不断损害中国的主权和领土完整，这是赤裸裸的双重标准。台海局势面临紧张，根源在哪里？事实很清楚，就在于民进党当局拒不认同一个中国原则，而美国一些势力。为了遏制中国的振兴，纵容鼓动台独势力发展，挑战和掏空一中原则，严重违反国际关系基本准则，严重破坏台海和平稳定，不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。王毅强调，海峡两岸历史同源，文化同根，同属一中。台湾的前途希望。在于两岸关系和平发展，在于实现国家的统一，而不是依靠什么外部的空头支票。挟洋谋独没有出路，以台制华注定失败，台湾终将会回到祖国的怀抱。值得警惕的是，一段时间以来，日本也在台湾问题上随美国起舞，个别政客频繁发表涉台谬论。对此，王毅在回答有关中方如何看待新时代中日关系的提问时，给日方提出三点忠告，其中就希望日方重信守诺，维护好两国关系的政治基础。历史、台湾等重大敏感问题，事关中日的互信根基，根基不牢，地动山摇。希望。日方在这些问题上恪守迄今所做的一系列郑重承诺，避免再给两国关系带来严重的冲击。今年也是南海各方行为宣言签署二十周年，南海局势目前基本和平安宁，但外部势力妄图搅浑南海的贼心不死。王毅表示，二十年来，中国与东盟各国共同落实宣言各项规定，保持了南海局势的总体稳定，应该充分肯定。我相信。域外的逆流掀不起南海的风浪，外部的干扰也挡不住地区合作的步伐。今年是王毅国委连续九年亮相全国两会外长记者会，全场记者会总共有二十七个问题与去年持平。从提问涉及内容之广泛，可以看出中国大外交的全球布局。我在现场注意到，国际主流媒体、许多国家的官方媒体都来到了美迪亚中心。由于疫情防控的原因，许多外媒记者也是我们在外交部蓝天记者会上看到的老面孔。王毅国委对他们所有的提问都予以回答，这既体现了国际社会重视中国声音，也体现了中方的自信、包容与大国定力